KVR Maths Academy, Maths in Easy Way. Welcome to KVR Maths Academy. This video is the 5th class Maths Magic, Maths Workbook, Semester 2, Multiples and Factors, Gunijalu Mari Karanakalu. 24th worksheet complete. Chedham. Right? If you want to see this video, please channel and subscribe to the channel. Friends, thank you. Let's go through this. Yeah. Factors and Multiples, Worksheet 24, Assessment. So, you have blanks, true or false, multiple choice questions. And one by one discuss. Chedham. Right? So, dash is the smallest composite number. Smallest composite number is 4. The number of prime numbers less than 20 are 20 kanna takwa prime numbers in unayama 8 unay. Even number plus even number. Again even number. Even number plus odd number and is odd number. Odd number plus odd number is even number. So, even number plus even number, suppose 2 plus 4 is 7, 6 is even number. And even plus odd is even, 2 plus 1, 3 is the odd number. Odd number plus odd number is 3 plus 5 is 8, even number is the matter. Right? Next, 3, 6, 9, 12, 15, so on are the multiples of? A table ma? Yes, 3. Next, write the factors of 12. 12 factors is the S1, yes, 2, 3, 4, 5 over the 6, S yes, and 12. These are the factors of 12. Next, LCM of 3 and 9 is 3 and 9. Chundi, 9 is the multiple of 3, kada, and the biggest number. Hai so, 9 LCM. LCM of 2 prime numbers is the product of the product of the given numbers right the product of the given numbers next hcf of 3 and 9 3 is the factor of 9 kada at one tapudu smallest number hcf of this so 3 is the hcf of 3 and 9 next hcf of 2 prime numbers is always 1 right Next, second question, write T for true and F for false in the brackets. One is multiple of every number. One is not a multiple of every number. It is a factor of every number. So, it is false. There are infinite number of multiples of a number. And a prati number ke infinite multiples on together ma? Yes, that is true. Every number is a multiple of itself. Right? Put two on the one ones are two kada. So, it is True. Next, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, and 19 are prime numbers. So, these are all prime numbers. True. 6, 8, 10, 12, 20 are prime numbers. See, prime numbers are composite numbers. So, this is false. 14 is a composite number. Composite number is Yes. True. The smallest odd composite number is 9. Yes, the smallest odd composite number 9A is yes, true. Next, the number 2427 is divisible by 6. So, 6 is divisible by compulsory. 3 is even number. So, 7 is the odd number. So, it is false. Next, any number that is divisible by 6 is divisible by 3. 6 is divisible by 3 number. 3 is divisible by 3. Yes, exactly. So, true. 2 is only even prime number. 2 is the even prime number. Yes, exactly. It is also true. Next. Third, tick write the correct answers. First question. Last prime number between 1 and 100 is. Last. Yes, 97. Right. Next, sum of 5th multiple of 9 and 7th multiple of 6. 5th multiple of 9 and 9, 5 is 45. Plus, 
సెవెంత్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ సిక్స్ అంటే సిక్స్ సెవెన్ సార్ ఫార్టీ టూ ఎంత వస్తుందమ్మా ఎయిటీ సెవెన్ సో దిస్ ఈస్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ టూ ఈస్ ద లీస్ట్ ప్రైమ్ ఇది రైటే సెవెన్ ఈస్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ అండ్ ట్వంటీ వన్ ఇది రైటే ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ సిక్స్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఈస్ ట్వెల్వ్ ఇది రైటే వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై టెన్ చూడండి టెన్ తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ సెవెన్ జీరో ఉండాలి సో ఇది రాంగ్ అంటే ఆన్సర్ వచ్చి డి అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ డి హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ అండ్ ఎయిటీన్ ఈ రెండింటికి హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అవుద్దామా ఎస్ సిక్స్ అవుతుంది రైట్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ ఈజ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ అంటే ఇది కంపల్సరీ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ ఇది అవుతుంది అనమాట డి రైట్ నెక్స్ట్ ఎఫ్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ అండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు కాబట్టి చేయట్లేదు చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ గా సిక్స్టీ ఫైవ్ వస్తుంది అనమాట రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైనల్ గా జి ఎల్సిఎం ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ ఎయిటీ వన్ ఈస్ ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు కదమ్మా చేస్తే మీరు చేయండి ట్రై చేయండి ఇది ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది రైట్ అంతమైందా నోట్ చేసుకోండి కారణాంకాలు మరియు గుణిజాలు వర్క్షీట్ ట్వంటీ ఫోర్ స్వీయ మదింపు కింది ఖాళీలను పూరించండి అతి చిన్న సంయుక్త సంఖ్య అతి చిన్న సంయుక్త సంఖ్య ఏమవుతుందమ్మా నాలుగు ఇరవై లోపు ప్రధాన సంఖ్యలు ఏంటంటే మొత్తం ఎనిమిది ఉంటాయి సరి సంఖ్య ప్లస్ సరి సంఖ్య సరి సంఖ్య అంటే సరి సంఖ్య తీసుకున్నాం మళ్ళీ ఇంకో సరి సంఖ్య టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ కదమ్మా ఇది సరి సంఖ్య మరి సరి సంఖ్య ప్లస్ బేస్ సంఖ్య అంటే టూకి సరి సంఖ్యకి ఒక బేస్ సంఖ్య కలుపుదాం ఏమొచ్చింది ఐదు ఐదు అనేది బేస్ సంఖ్య కదా బేసి సంఖ్య బేసి ప్లస్ బేసి బేస్ సంఖ్య బేస్ సంఖ్య మూడుకి సపోజ్ ఏడు కలిపామనుకోండి రెండు బేస్ సంఖ్యలు మూడు ప్లస్ ఏడు పది ఇది సరి సంఖ్య కదా సో సరి సంఖ్య రైట్ మూడు ఆరు తొమ్మిది పన్నెండు పదిహేను డాష్ యొక్క గుణిజాలు ఏ సంఖ్య గుణిజాలమ్మా ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ త్రీ అంతే కదా మూడు ఒకటిలో మూడు మూడు రెండు ఆరు మూడు మూడు తొమ్మిది మూడు నాలుగు పన్నెండు మూడు ఐదు పదిహేను రైట్ నెక్స్ట్ పన్నెండు యొక్క కారణాంకాలు పన్నెండు కారణాంకాలు ఏమవుతాయమ్మా ఒకటి రెండు క్యాన్సిల్ అవుద్ది మూడు నాలుగు పన్నెండు కాబట్టి మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు మరియు పన్నెండు నెక్స్ట్ మూడు మరియు తొమ్మిది యొక్క కసాగు తొమ్మిది అనేది మూడు యొక్క గుణిజం కాబట్టి తొమ్మిదే కసాగు అవుతుంది రెండు ప్రధాన సంఖ్యల కసాగు ఆ సంఖ్యల లబ్ధం అవుతుంది రైట్ మరి మూడు మరియు తొమ్మిది గసాబా గసాబా అయితే మూడు మాత్రమే రెండు ప్రధాన సంఖ్యలు గసాబా ఎల్లప్పుడూ ఒకటి అవుతుంది అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ కింది వాక్యాలు సత్యము సత్యము అయితే స అని అసత్యం అయితే ఆ అని రాయండి చూడండి ప్రతి సంఖ్యకు ఒకటి ప్రతి సంఖ్యకు గుణిజము గుణిజం అవదమ్మా ఇప్పుడు కూడా కారణాంకాలు అవుతుంది కాబట్టి అది అసత్యము ఒక సంఖ్యకు అనంతమైన గుణిజాలు ఉంటాయి అంతే కదమ్మా ప్రతి సంఖ్యకు అనంతమైన గుణిజాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇది సత్యం ప్రతి సంఖ్య దానికి అదే గుణిజము ప్రతి సంఖ్య దానికి అదే గుణిజము ఎస్ సత్యం రెండు మూడు ఐదు ఏడు పదకొండు పదమూడు పదిహేడు మరి పంతొమ్మిదిలు ప్రధాన సంఖ్యలు రైట్ ప్రధాన సంఖ్యలు కాబట్టి ఇది సత్యము ఆరు ఎనిమిది పది పన్నెండు ఇరవైలు ప్రధాన సంఖ్యలు కాదు కదమ్మా ఈ ప్రధాన సంఖ్యలు కాదు కాబట్టి ఆ సత్యం పద్నాలుగు సంయుక్త సంఖ్య సత్యము తొమ్మిది అతి చిన్న బేసి సంయుక్త సంఖ్య ఎస్ సత్యము రెండు వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఏడు అనే సంఖ్య ఆరిచే భాగించబడుతుంది ఆరిచే భాగించబడాలంటే అది సరి సంఖ్య అయి ఉండాలి సో ఇది బేసి సంఖ్య కదమ్మా ఇది అసత్యం ప్రతి సంఖ్య ఆరిచే మరియు మూడుచే భాగించబడుతుంది అలా కాదు ఏంటంటే ఇక్కడ ఇవ్వాల్సింది ఇంగ్లీష్ వారి ప్రకారం ఆరిచే భాగించబడే ప్రతి సంఖ్య మూడుచే భాగించబడుతుంది ఏమా ఆరిచే భాగించబడే ప్రతి సంఖ్య మూడుచే భాగించబడుతుంది అది సత్యం రైట్ ఇది మార్చుకోవాలి మీరు రెండు మాత్రమే సరి ప్రధాన సంఖ్య అంతే కదమ్మా సరి సత్యము రైట్ నోట్ చేసుకోండి చూడండి 
మూడో ప్రశ్న సరైన సమాధానంపై రైటు గుర్తు ఉంచండి ఒకటి నుండి వంద వరకు గల ప్రధాన సంఖ్యల్లో చివరిది చివరిది ఏదవుతుందమ్మా ఎస్ తొంభై ఏడు రైట్ తొమ్మిది యొక్క ఐదవ గుణిజం మరియు ఆరు యొక్క ఏడవ గుణిజంలో మొత్తం ఎంత తొమ్మిది యొక్క ఐదవ గుణిజం అంటే తొమ్మిది ఐదులు నలభై ఐదు ప్లస్ ఆరు యొక్క ఏడవ గుణిజం అంటే ఆరు ఏళ్ళు నలభై రెండు కూడేమనుకోండి ఎంత వస్తుంది ఎనభై ఏడు వస్తుంది రైట్ కింది వానిలో సరికానిది అతి చిన్న ప్రధాన సంఖ్య రెండు ఇది సరైంది ఆరు పన్నెండుల కసాగు పన్నెండు ఇది సరైనదే పద్నాలుగు ఇరవై ఒకటిల గసాబా ఏడు ఇది సరైనదే వెయ్యి ఐదు పదిచే భాగించబడుతుంది చూడండి పదిచే భాగించబడాలంటే చివరి సంఖ్య సున్నా ఉండాలి సో ఇది రాంగ్ కాబట్టి దీనికి టిక్ పెట్టాం రైట్ నెక్స్ట్ పన్నెండు మరియు పద్దెనిమిదిల గసాబా పన్నెండు పద్దెనిమిదిల గసాబా చేసినట్లయితే అది ఖచ్చితంగా ఆరు వస్తుంది అనమాట సో ఆన్సర్ వచ్చి ఆరు పన్నెండు అరవై యొక్క ప్రధాన కారణాంక లబ్ధం మీరు ట్రై చేయండి మీరు ట్రై చేసినట్లయితే ఇది వస్తుంది రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ మూడు ఇంటూ ఐదు ఇంటూ ఏడు ఇది సరైన జవాబు అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ ఆరవది నూట ముప్పై ఐదు వందల ఇరవై మరి ఎనిమిది వందల నలభై ఐదు యొక్క గసాబా ఎంత అని ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు చేసినట్లయితే మనం అరవై ఐదు వస్తుందమ్మా ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు కాబట్టి చేయట్లేదు మనకు ఖచ్చితంగా అరవై ఐదు వస్తుంది గసాబా రైట్ అదేవిధంగా ఇరవై నాలుగు అదేవిధంగా చివరిది ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఆరు యాభై ఆరు మరి ఎనభై ఒకటిల కసాగు వీటి యొక్క కసాగు కనుగొన్నట్లయితే నాలుగు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఆరు వస్తుంది మీరు ట్రై చేయండి వచ్చిందో లేదో చెక్ చేసుకోండి రైట్ నోట్ చేసుకోండి అమ్మా ఓకే వ్యూస్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్